ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം സുധീഷ് രാഘവൻ എന്നാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴോളം കോഴ്സുകളും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ കോഴ്സുകൾ സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജയിലർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലോട്ടറി ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ തസ്തികളിലേക്കായി നടത്തിയ ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷയിലെ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ഓപ്ഷൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണെന്ന ചോദ്യം അത് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒ നെഗറ്റീവാണ് സാർവിക ദാതാവ് അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഒ നെഗറ്റീവാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ ആസെപ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ എ ബി പോസിറ്റീവാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആസെപ്റ്റർ സാർവിക സി കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യവും ഓർത്തു വയ്ക്കുക സാർവിക ദാതാവ് അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒ നെഗറ്റീവാണ് ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ ആസെപ്റ്റർ അഥവാ സാർവിക സി കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി പോസിറ്റീവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ് ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഏത് ഉപകരണമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇവിടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പേരിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അളക്കാനായിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അളക്കാനായിട്ടാണ് പാലിൻ്റെ സാന്ദ്രത അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ ടോറിസെല്ലിയാണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് അതൊക്കെ പലതവണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എൽ പി ജി താഴെ പറയുന്നവയിൽ എൽ പി ജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഈതൈൻ മീതൈൻ ഹെക്സൈൻ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അഥവാ എൽ പി ജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനും ഇതിലെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗോബർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അതിൽ ഏത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഹെമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് അഥവാ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരുകളാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹെമറ്റൈറ്റും അതുപോലെ അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് ഇരുമ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു അയിരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹെമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ആണ് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളത് ഡോളമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് ഡോളമേറ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആണ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഈസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് വൺ ടു അൺഷെയർഡ് നോബൽ പ്രൈസസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺഷെയർഡായിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ അവരെ ഒരു വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് മേരി ക്യൂരി ലിനസ് പോളിങ് ജോൺ ബെർദീൻ ഫ്രെഡറിക് സാങ്ങർ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലിനസ് പോളിങ് ലിനസ് പോളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലിനസ് പോളിങ്ങിന് രണ്ട് വിഷയത്തിൽ അതായത് ഒന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലും അതുപോലെ സമാധാനത്തിലും രണ്ട് മേഖലകളിലായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലിനസ് പോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് മേരി ക്യൂരിക്കാണ് അത് ഫിസിക്സിനും അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിക്കും അത് ഷെയർഡായിട്ടുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത നോബൽ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കിട്ടിയതിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കിട്ടിയത് അത് ലിനസ് പോളിങ്ങിനാണ് ഇനി ജോൺ ബെർദീൻ ഫിസിക്സിൽ രണ്ട് തവണ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബെർദീൻ അദ്ദേഹം ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജോൺ ബെർദീൻ ഇനി ഫ്രെഡറിക് സാങ്ങർ അദ്ദേഹം കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് തവണ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല റയറായിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം Which of the following planets does not have a natural satellite? താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഗ്രഹത്തിനാണ് നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതെന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എർത്ത് മാർസ് മെർക്കുറി ജൂപിറ്റർ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മെർക്കുറി അഥവാ ബുധൻ ബുധന് എന്തില്ല നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇല്ല അതുപോലെ വീനസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരില്ല വീനസ് അഥവാ ശുക്രനും എന്തില്ല നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് മെർക്കുറി വീനസ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജൂപ്പിറ്റർ അഥവാ വ്യാഴമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത്തൊമ്പതോളം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വ്യാഴത്തിനുണ്ട് ഇത് മിനി സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാരണം വ്യാഴവും അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിനി സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഗ്യാനിമീഡാണ് ഗ്യാനിമീഡ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഇനി എർത്തിന് ആകെ ഒരു ഉപഗ്രഹമുള്ളൂ ഒരു ഉപഗ്രഹമുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം അത് എർത്താണ് ഭൂമിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രൈ ഐസ് ഈസ് ദ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഖരരൂപമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് നമ്മൾ മുൻപും വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻ്റെ ഖരരൂപമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് അത് വളരെ തണുത്തുറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അതായത് മൈനസാണ് ഇതിൻ്റെ താപനില വരുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലും താഴെയാണ് വരുന്നത് സാധാരണ കൂളൻറ്റ് പർപ്പസുകളായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറ് ഡ്രൈ ഐസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഐസ് ഈസ് ദി സോളിഡ് ഫോം ഓഫ്
വിറ്റാമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഗാമ റേസ് എക്സ് റേസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യു വി റൈസ് അഥവാ അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് ആണ് അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് തൊക്കിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് വരുന്നുള്ളൂ കൂടിയ അളവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊക്കിന് വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാണ് സൺബേൺ സൂര്യാഘാതത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് ആണ് ഇനി സൂര്യനിലെ ചൂട് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏത് റൈസ് ആയിട്ടാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസ് ആയിട്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസ് ആയിട്ടാണ് സൂര്യനിലെ താ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ടി വി റിമോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ ഏതാണ് റൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസ് ആണ് അതുപോലെ നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറകളിൽ രാത്രികാല ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസ് ആണ് എച്ച് റൈസ് നമുക്കറിയാം എച്ച് റൈ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം റോൺജൻ ആണ് ഫിസിക്സിനുള്ള ആദ്യത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് വില്യം റോഞ്ചൻ എച്ച് റൈയുടെ കണ്ടുപിടുത്തതിനാണ് അത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്ഥികളുടെ പൊട്ടലുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എച്ച് റൈസൊക്കെ ഇനി ഗാമ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ റൈസ് ആണ് തരംഗദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ റൈസിന് വളരെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലും തരംഗദൈർഘ്യം വളരെ കുറവുമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഗാമ റൈസ് ആണ് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവും തരംഗദൈർഘ്യം വളരെ കൂടുതലുമുള്ളത് റേഡിയോ വേവ് ാണ് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തരംഗദൈർഘ്യം നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അതാണ് തരംഗദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കൂടുതലുള്ളത് റേഡിയോ വ്യൂസിനും വളരെ കുറവുള്ളത് ഗാമ റേസിനുമാണ് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടിയത് ഏത് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഗാമ റേസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആസിൽസ് ഫോം അക്വറീജിയ ദ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇവിടെ അക്വറിജി അഥവാ രാജദ്രാവകം ഏതൊക്കെ ആസിഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഗോൾഡിനെ സ്വർണത്തിനായി ലിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ടുള്ള ശേഷിയുള്ളതാണ് അത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും അതിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം നൈട്രിക് ആസിഡും മൂന്ന് ഭാഗം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്ന് ഒന്ന് എസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അനുഭാഗത്തിൽ നൈട്രിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്നിട്ടാണ് അക്വാറീജിയ നിർമ്മിക്കുന്നത് രാജദ്രാവകം എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് വാട്ടർ ബാലൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഓപ്ഷൻസ് വാസോപ്രസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ അഡ്രിനാലിൻ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വാസോപ്രസിൻ ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് വാട്ടർ ബാലൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാട്ടർ ബാലൻസ് അതായത് ജലത്തിൻ്റെ തുലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ഹോർമോണാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് വാസോപ്രസിനാണ് ഇത് ഹൈപ്പോതലാമസിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസിൽ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും ഇതിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ പ്രസവ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വാസോപ്രസിനാണ് വൃക്കുകളിൽ നിന്ന് കിഡ്നികളിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകീരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി അഡ്രിനാലിൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അഡ്രിനാലിൻ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അടിയന്തര ഹോർമോൺ അഡ്രിനാലിൻ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ വളർച്ച ഹോർമോണാണ് അത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി അഥവാ പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക
which of the following planets does not have a natural satellite option c mercury dry ice is the solid form of option b carbon dioxide which of the following is necessary for the dermal synthesis of vitamin d option d ultraviolet rays which of the which of the following pairs of acids forms aqua regia the liquid that dissolves gold option c hydrochloric acid and nitric acid the hormone which is responsible for maintaining water balance in our body option a vasopressin appo itrayum chodyangal onnu kodi revise cheythu padikkuga idu sthiramayittu aavartichu chodikkunna korchu chodyangal undu pudiyadayittu chodichu chodyangal undu valare important aayittulla chodyangal aanu ellavarum padikkuga degree level ulla parikshagalkkokke varan saadhyamulla chodyangal aanu secretarial assistant parikshikkum varan saadhyamulla chodyangal aanu ellavarum nannayittu padikkuga appo ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പി എസ് സി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എണേബിൾ ചെയ്യുക ഇനി അൺ അക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രൊഫൈലുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അണക്കാദമി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അണക്കാദമി കാണുക അതിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ സന്ദർശിക്കുക ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക്